Joe Connors. Mon nom est Steve Stewart, de l'escouade interprovinciale contre le crime organisé. On est ici à fin d'identification seulement. S'il y a des mandats contre quelqu'un, on va les exécuter. S'il y a des individus qui ne respectent pas leurs conditions de libération conditionnelle, on va les arrêter. Ainsi que les gens qui seraient rentrés illégalement au Canada. C'est clair? Bon. La manière que ça va fonctionner, vous restez avec vos motos. Les agents vont venir vérifier vos papiers. On reste ici. Vous êtes qui, vous? Vous, petit racine. Snapper, vous expliquez ça au gars en arrière. Lui, il reste là tant que j'ai pas fini. Tout le monde reste avec sa moto. Les officiers vont venir vérifier vos papiers. Après ça, vous êtes parti. On demande votre collaboration totale. C'est pas la première fois que vous faites ça? Monsieur l'agent, on est des professionnels. On va montrer à nos petits frères de l'Ontario à être professionnels juste comme nous autres. On va les prendre dans notre belle grande famille. Hein, Monsieur Gannett? M'excuse, Monsieur Racine. Vous n'avez pas compris. <rire> Monsieur Guenet, je suis Micheline Saint-Pierre, leur avocate. Quelque chose qui va pas? La routine habituelle devrait être habituée depuis le temps. Je sais pas si j'ai jeté un coup d'œil dans la vanne. Pour quel motif? Ah. On se l'a regardé. Ouvre la porte. Je vois que M. Durel va commencer sa nouvelle vie dans le rouge. That is coast to coast. I would now like to invite our brother, Bob Durrell, president of the new Toronto chapter and the guy responsible for nine other chapters in Ontario. Qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce qu'on a dans la mal? Welcome to the family, brother. Everybody, bienvenue en Ontario. Isn't this something? We are nationwide, coast to coast. Yeah! Yeah! Je 
Stefan Fien. Time ou quoi? Beau jacket tout neuf. Cadeau de femme. Puis ça, c'est quoi au juste? 10 nouveaux chapitres. Tu veux nous impressionner? Dis-nous donc combien de membres on a au Canada, c'est à 177 plus 153, ça fait 330. 5 fois 66. You can add. Very good. Ce qui m'inquiète, c'est que vous avez patché à peu près n'importe quoi. Pas toutes des lumières, ça, là. Ben là, ça, j'en quitte plus. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Quoi? Je vais te dire une affaire, toi, si ça floppe, tu auras un assis de paquet de réponses à donner. De quoi tu parles? Je suis pas tout seul qui en a plein le cul. J'aime pas la face, puis je commence à pas aimer la tienne non plus. Fait que trompe-toi pas. T'as un problème avec ça, Roots? On va le régler tout de suite. Nous avons parlé au sergent Bill Gennett, expert sur les bandes de motards criminalisées. Monsieur Gennett, est-ce que l'arrivée des Triple Sixers en Ontario vous surprend? Pas vraiment. Depuis des années, les contacts ont été établis entre les Sixers du Québec et certains groupes de motards de l'Ontario. Ce qu'on voit aujourd'hui est simplement la, la conséquence logique du travail des dernières années. Oui. oui. Encore? Des événements semblables à ce qui s'est passé. Merci. Euh, ça, il faudra voir avec le temps. Je pense que dans les prochains mois, les membres des sexeurs en Ontario devront surtout travailler à s'implanter solidement ici. Au puits de la Wendy et Karen, c'est plus que des sœurs, Chris. Quoi? Ils sont secrètement ensemble chaque matin, parler de comment c'est unfair et de quel bâtard je suis, et de comment vous et moi aimons l'un l'autre. Come on! C'est le meilleur que nous avons. Ben, c'est pas le bon. Toronto, le bon. Let's carve it up. Hum. Mm. Puis le directeur de l'école de Jonathan a téléphoné hier. C'est encore battu. Ouais, je sais pas. Hein. Problème d'attitude. Ah, ben oui. Mais il agit comme s'il était président, je sais pas trop quoi. Donc, je peux juste l'imaginer. Hello. Karen, honey, it's great to see you. You know, my Rocky was just saying, oh, we have to have you and Bob over for drinks and stuff. Oh, uh, it's just that we're in the middle of coffee here. Oh, sorry. Uh, I'll call you. Yeah. Mm. Je reçois à peu près 50 téléphones par jour. 
Ah, oh, Karen, tu penses-tu que Bob pourrait considérer mon chum? Ben, si tu verrais à propos d'un tel, puis on pourrait aller luncher. Il savait comment je m'en crisse. Je peux pas faire grand-chose, hein? Hey, euh, je voulais te dire quelque chose. Je te trouve tellement chanceuse. Hum? Ouais, tu sais, je te regarde tout, puis Ross, là. T'es encore en amour, pas d'enfant, pas d'attache, rien qui est. Bon, c'est fin pour Jonathan, puis ça va, ça? Ben non. Ben non. C'est pas ça, c'est juste que je... Ben, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise, là. Non, oui, ça, Wendy, là. J'ai pas envie de parler de ça. Je suis enceinte. Hey, j'ai dit, je suis enceinte, je vais avoir un bébé. Quoi? Oui. <rire> je suis tellement contente pour toi. C'est une bonne nouvelle. Excuse-moi. Je suis contente. <rire> Tobacco. Sixers down here. Six. All right. Now from Dufferin to Broadview. Bloor right down to the lake. I'll deal with the Vietnamese. Can't touch St. Clair West. That's on Pino's turf. Yeah, maybe, maybe not. I'll talk to him, too. Okay, so that's T.O. Okay, Hamilton. That's Ricky Jones' territory. Anyone steps in there, there'll be blood. Look, Hamilton belongs to Wiseman, so it's his problem. Besides, Ricky Jones is nothing. He's gonna have to realize the only reason why he's in business is because I let him. Me. Bob Durrell. You want to say so, mon Bob? Ouais. C'est juste le début, ça. En passant, c'est Danny qui dit les clavues. De quoi tu parles? Tu me verras pas dans la rue, je prends ma cote sur chaque kilo, puis ça s'arrête là. Ouais, mais c'est pas faire la cote, ça. L'argent est dans la rue par ailleurs, tu le sais. Ouais, mais comme je t'ai dit, moi, je fais juste ça pour que la transition se fasse le plus cool possible. Après ça, je m'en vais. Ouais, continue de me dire ça. Peut-être que je vais finir par le croire. On s'en va s'arrêter. J'en veux trop, mon bob. Ça va te tuer. C'est quoi le prix? Je veux 45. Et où le deal là-dedans? C'est le prix qu'on charge à nos affiliés. Ce serait pas juste de te le vendre en dessous de ça. Hein? Hein? Bienvenue dans le monde des Sixers. <rire> Tu connais Philip Gabriel? Oh oui, au narcotique. 7-8 ans. Ouais, à peu près. Philip vient d'être nommé agent de liaison nationale auprès de l'escouade interprovinciale contre les crimes organisés. Ça sonne bien. Qu'est-ce que ça fait au juste? On coordonne l'information sur les moteurs avec les autres pays engagés dans la lutte contre les moteurs criminalisés. Je suis basé à Toronto. Puis tu vas être le... le liaison, là, pour tout ça. Ça ça. Le nom du président des sexeux, chapitre Vancouver. Jason McGuire. Il y en a combien en prison au moment où on se parle? Il y en a combien qui attendent leur procès? 
combien de nouveaux chapitres en Ontario? Agent de liaison. Bon. Je veux pas ta place, mais... Écoute, ben, là, tu travailles sur le terrain. Hein? Moi, je travaille dans un bureau. C'est juste une job de liaison entre le Canada et d'autres forces policières internationales. Félicitations. Rappelle-toi que la décision que tu vas prendre en arrière de ton bureau va faire le chemin jusque dans la rue. Et c'est pour ça que je veux garder une communication constante entre nous autres. Tu sais, des petites séances de briefing sur une base régulière. C'est ça. Je dirai ce que tu as besoin de savoir. Bon, des chances qu'on a poignée de bonne humeur. What's wrong with the motor? The motor works fine, but it scares the fish. Uh, by the way, my name is Salvatore, but uh, you can call me Sal. Sal, my name is Bob. You can call me Bob. Je sais que vous avez eu une longue discussion avec Zip à propos de ça. Tout ce que je veux, c'est juste établir le contact. Pietro, vous avez tout mon respect. Mais à partir de maintenant, vous ne dealerez plus avec Zip, ça va se faire avec moi. Ce que pendant une couple de mois, tout le monde va dire bien de sa faire. Croyez pas ce que vous allez entendre. Si vous voulez leur juste, vous m'en parlez à moi. Juste une minute. Là. Prends la puise. Le filet. Hurry up. Juste une chose, Bob. Mets ça dans ton petit cerveau et souviens-toi-en. N'utilise jamais mon nom pour quoi que ce soit. Jamais. Tes affaires sont tes affaires. Vie les vive. C'est ça, Pietro. Mm -hmm. On retourne. Démarre le moteur. Yeah. Surveille-toi, Bill. Pourquoi? Ils m'ont tué un contrat sur la tête? Non, je te parle de Bailey puis de Gabriel. Qui ont les autres? Je vais essayer d'être diplomate, OK? Mm. T'es un freak, Bill. Bailey te regarde là puis il se demande comment j'ai. Comment j'ai fait pour créer un monstre de même? Tu leur transmets pas l'information. Tu t'expliques jamais. T'en vas promener tes supérieurs puis c'est toi, 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 puis ta façon de faire les choses. Puis après. Tout ce que je dis, c'est surprends ton poste si essaie de te ramener les pieds sur terre une fois de temps en temps. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Hein? Quand ils font un procès, qu'est-ce qu'ils font venir dans la boîte pour témoigner? C'est moi. La petite maudite politique, là, je m'en crisse. Ouais, mais je m'excuse, Bill, mais de la rétention de renseignement, là, c'est de la petite maudite politique. Mes informations, j'ai transmis aux gars de terrain, pas aux cravates. J'ai bien plus peur de mes boss que n'importe... que n'importe quel biker, au moins avec les moteurs, je sais à quoi m'en tenir. Si un jour, je me fais poignarder dans le dos, ça sera pas par un gars qui porte une patch.
200 000, mon offre finale. Mmh. <rire> non. Debra, pourquoi tu es si dur avec moi? <rire> C'est pas moi le dur à cuire ici, hein? Tu penses que j'ai pas les moyens? Pas du tout. C'est plus ce que tu fais toi comme artiste qui m'intéresse. J'appartiens pas au même groupe de peintres. Ah, oh, ça, on ne sait pas. Mon instinct me dit qu'un motard canadien avec ton talent pourrait avoir un certain attrait pour plusieurs collectionneurs. C'est pour ça que je fais jamais confiance au monde comme toi. <rire> ah oui, les marchands d'art sont les pires bandits, hein, Glenn? Cheers. On a du monde qui attend après leur couleur depuis cinq ans. Puis là, out of the blue, on en parle 153 qu'on connaît même pas. T'as quoi, là? 92 votes au Québec contre 238 dans le reste du Canada? C'est ça. 238 dans le reste du Canada. Mais on sent un sac du reste du Canada. Quand on vote, c'est sur des affaires de basic, de run ou de meeting. L'important, c'est l'Ontario. Wake up, guys! Sauf que ces caisses-là, ça parle au cochon. Ah. Ça s'excuse. Ils n'imposent pas le respect. Ça, c'est leurs affaires. On va te le dire, ce qui t'achale, moi. C'est zip. Ils m'achale pas, on le voit jamais. Le président du chapitre, c'est bon. Tu de quoi manger? Non, tu m'as tombé de rien laissé. <rire> hey, Roots. Maton, you're not eating or what? You better not be eating. J'ai pas toute la soirée, Roots. Parle. Dis-moi ce qui me fait chier. C'est toi le contact avec les Colombiers. Là, tu t'es associé à Durel, qui lui travaille avec les Italiens. The Brain contrôle les Jamaïcains. À vous trois, vous n'avez assez pour fournir toute la maudite planète. Puis? Je t'enlève rien, moi, là. Qu'est-ce que je gagne, Arthur? Bob contrôle bien du monde. On parle de volume. Du gros volume. À long terme, ça va être moins cher. Acheter moins cher... Ça veut pas dire vendre plus. Ou si je m'en vais après, moi. Territoire du Nord-Ouest. À le Yukon. À le pôle Nord, tabarnak! Tu remets en question comment je rends la business? C'est jamais assez, hein, Roots? T'en veux toujours plus. Puis encore, puis encore. Quand ça marche pas à ton goût, c'est de ma faute, ou celle de Durel, ou de Brain. C'est la faute à tout le monde! Juste, Etienne. Brother.
C'est bon, Glenn. T'as besoin d'un agent. Oh, oh non. non. J'aime pas les agents. La dernière chose dont j'ai besoin dans ma vie, ça. Ben, à quoi ça sert de peindre si c'est pour garder tout ce que tu fais dans un placard? Les gens ont besoin de voir ça. Ouais. Là, tu marques un point. Comme j'ai dit, un bon éduqué, c'est... Euh, c'est vraiment séduisant. Un bon éduqué qui sait cuisiner en plus. Tu restes pour le souper. Il y a un drôle de coïncidence. J'ai un château Lafitte dans la voiture. Oh, oh. Tout une coïncidence. Oh. Bah, si tu signes maintenant, je pourrais m'en servir à quelqu'un d'autre. Puis, euh, si la réponse est toujours non. Je serais obligée de revenir jour après jour. Jusqu'à ce que tu signes. OK. Dans ce cas-là, la réponse, ça va être non. À tu fais? Nope. Look, he was supposed to meet me here about 10 minutes ago. You sure you ain't seen him? Nope. All right, well, I'll tell you what, I'll just hang out here, all right? Well, what you want, man? Oh, good. Well, get me a small glass of draft while you're at it. He's a tough guy, okay? So, you want this place? No. Okay. The son of a bitch wants this place. Look, I'm sorry. <laughs> I see any of these guys here. I'll kill them. Get rid of them. I saw Wiseman down on Queen Street talking to some of my guys. I see him down there again, I'm gonna cut his heart out. Look, forget Wiseman, bit. Do you want to kill a monster, you cut off his head. Listen. Terrell's wife is out of the house by nine. I say we break in, we put a bomb under the goddamn bed and blow up the sucker. Done deal. Careful, Ricky. Look, I would rather die on my feet than live then... on your knees. I know, I know, I know. We should talk about this tomorrow, huh? Yeah, maybe you're right. See you, little girl. Listen, get, get Lorenzo, pinball, and get a bunch of guys. Go down to Cafe Del Sol on Gerard Street East. Durell's there every morning for breakfast at 7. There's an alley out back. That's where you whack her. Done. Fait que c'est quoi le problème avec Roots? Roots, c'est un cave. C'est ça, son problème. Je pense qu'on n'a rien à gagner en ouvrant des chapitres en Ontario. Ça fait qu'il est contre. Il est contre. Fait 12 au lieu de 20, c'est bien de l'argent, Roots, du Je comprends pas. Il voit pas ça comme ça, lui. Ben, il voit rien. Come here. Yeah. What happened at Rhonda's last night? I had a bit of a screw-up with Dizzy. What's the screw-up? The shift's from six till two. I know. I, uh, I guess I got confused. Ha <laughs> ha. 
Uh, you're covering up for him, aren't you? Huh? Well, he got loaded on the job? What's the good of having you here if you can't run your guys? It won't happen again. You fix him, or I fix you. Okay. Uh, okay, Bob. Demain, je vais aller voir Roots, m'a parlé, m'a essayé de le calmer un peu. Écoute, Bob. Tes affaires, c'est tes affaires. Puis ça, là, ça me regarde. Roots, je m'en occupe. Le van a été volé au... à quelle minute? Siamantha Mall. Parle au renseignement, Toronto. Moi, si on poignait quelque chose, c'est ring, là. C'est genre, euh, c'est fait, il est parti. Euh... OK. Bye. Une van brûlée. Mais t'as pas juste écrit ton nom dessus, Calis. Ricky Jones was so hated, it could have been his mother that whacked him. Bullshit, Bob. How many times do I gotta tell you I had nothing to do with it? What? You hated his guts, too. Ouais, sauf que là, c'est moi qui ai pogné pour dealer avec sa gang. Tu parles de qui, le Nolan Fisher? Entre autres, ouais. Ouais, ben, donne-nous donne à Scar pis ses petites larmes, lui. Fisher, il se promène partout en ville en chiolant que Ricky s'est envoyé 100 000 piastres de poudre dans le nez l'an passé. Les petites crises de nerfs de Ricky commençaient depuis quelque temps à faire chier pas mal de monde. Ça, tu penses que c'est Fisher? Ah, oh, je sais pas. Parle-y de venger Ricky, puis regarde-les bien réagir. Moi, je pense qu'il va baquer. Même si c'était lui, cest Ross, Hamilton appartient à Wiseman. C'est à Wiseman, ce territoire-là, ça me regarde pas. Chaque fois qu'il y a un meurtre commis en Ontario, ils disent que c'est moi. Je sais que ça fait partie de la job, mais c'est pas fair. On parle juste de business. Je suis rien qu'un businessman. Je suis pas un tueur. I say we hit him back. Fisher? I think we gotta make sure that we're right first. The hell are you talking about? It was him. The burning van. What do you want? Ricky was pissing a lot of people off. Even some of you guys. What the hell is that supposed to be? Keep the brakes on, baby, okay? Hey, you had to put up with a psycho shit. Don't tell me you're surprised. Come on. He was also dealing with Italians that didn't give a damn about bikers. I heard some of these guys wanted their money back. Anywhere, there's nothing we can do to bring him back now. I 
tell you now, he ain't going alone. Je peux bien être en train de faire avec Baby et Fisher. Je sais pas, ils m'ont pas appelé me le dire. Ah, Bill. Ça, c'est ce qu'on appelle la rhétorique. Hein? T'es pas obligé de me répondre à chaque fois que je fais un commentaire. Mais là, Ross, il est avec Bob ou il est contre lui? Là? Ross, il est debout. Puis il discute avec Baby. C'est tout ce que je sais. Alors, ce qu'on voit, là, c'est qu'il est en train d'essayer de calmer Baby. Si Ross avait le feu au cul contre Bob Durel, là, il serait pas en train de se parler de même aux autres-là. Là. Mais si Ross il est avec Bob, il serait en train de faire exactement ce qu'il est en train de faire là. Essayer de calmer la gang à Ricky Jones. Pas oh, pire. Mais peut-être qu'il essaye de calmer Bébé pour avoir un peu plus de temps pour penser à son prochain move. Ah, t'as peut-être raison. Peut-être que j'ai tort aussi. C'est du body language, là. Tu peux pas baser ton jugement seulement là-dessus. Ce qui est important, là, c'est ce que tu sais. Ouais. Ça fait pas deux semaines, on a déjà pété un. Et alors, c'est juste de moi, là. Le temps de dire. Prochain church meeting, moi je propose de démissionner Zip. Puis je propose Roots comme président. Moi ça? Ben oui. On t'a jamais vu venir, Sti. Fais chier. Tu vois, il n'y même pas besoin de la plaisir pour y dire. Mais il va aller porter la bonne nouvelle. C'est Bob qui a fait le hit, non? Non. Tu y as parlé depuis qu'il a reçu ses couleurs? Ross, c'est quoi la ferme, man? OK. En toi puis moi. Les assassins, c'est une idée de Bob. Justement pour éviter que les gosses passent entre eux. C'est un peu tard. Ricky est mort. Tant que Bob est en vie, toi puis moi, on risque rien. Je te jure. Ouais. Tu fais, là? Je voulais juste du fromage, moi. C'est tout. Hey Wendy. Mmh. Hey, comment est-ce qu'elle va, ma petite gazelle? Mais j'en reviens pas un autre. Un autre quoi? Ticket! Straight pipe! Te l'ai dit, t'aimes ça le bruit, tu vas payer pour. Hey, les avions font 100 fois plus de bruit. Y en a pas une petite étiquette aux autres? Non. Hey! Quoi? Tu dis pourquoi les avions prennent pas de ticket? Parce que les cochons volent pas, si. <rire> <rire> Roots, tu m'as sacré dehors comme président. Mais c'est quoi l'idée, hein, Roots, hein? Pas capable de te rejoindre à Toronto. C'est une nouvelle province, c'est paix. Ça prend du temps. Je fais pas ça pour mes poches à moi. Ben non. T'as splitté des profits que nous autres, right? Éventuellement, ça va profiter à tout le monde, même toi. C'est drôle, hein? Quand tu nous en as parlé, tu dis, ah... Si on se colle ces gars de l'Ontario, avec le volume, on va payer moins cher. À cette heure qu'on sait que t'es plein de marbre, on fait ce qu'on a à faire. Moi, je savais qu'on en viendrait là, hein? Je savais qu'un jour ou l'autre, un petit Chris de Québécois frustré serait pas capable de voir un Anglais venir leur dire quoi faire, hein? You are just pushing your luck. Ça fait longtemps que tu me cherches, hein, Rooks? Hein? 
Tu peux trouver un gros chapitre si t'es plus confortable avec nous autres. Certain que Durel va te trouver une place. Je vais avoir deux chars, trois mois en fait, de C'est chez nous, je reste ici. Il pas question, je vais y aller. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je vais te recoucher, ça va. Pourquoi tu as eu ton téléphone à ce moment-là? Attends. Ça va, c'est correct, inquiète-toi pas, ça va aller. Mais, Dad, je veux juste. Give your ass to bed, now! Just go, go. Please, just go. What? Non, 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 non. Je te téléphone demain, OK? C'est non, Bob. Moi, je vivrai pas avec une douzaine de goons sur mon terrain! C'est juste pour asseoir. Asseoir demain, ça va être quoi? Demain, c'est un autre jour. Oh, fuck! Hey, moi, je vivrai pas dans une cage, boy! Leave me, me alone! Get away from me! Go on! Allô? Ouais. 